হ্যালো বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আবার একটি নতুন ভিডিও টিউটোরিয়াল নিয়ে আপনাদের মাঝে উপস্থিত হয়ে গেলাম বন্ধুরা বেশ কিছু সময় আপনারা আমাকে কমেন্ট করে থাকেন পাওয়ার সুইচ নিয়ে অনেকেই বলে থাকেন যে অ্যান্ড্রয়েড ফোনের পাওয়ার সুইচে যদি প্রবলেম হয়ে যায় অ্যাকচুয়ালি এই সমস্যাটা দুই রকম সমস্যা একটা হচ্ছে পাওয়ার সুইচে কাজ না করা আর অন্যটি হচ্ছে আমরা কিছু মোবাইল আসে আমাদের কাছে যে মোবাইলটিতে আমরা যখন পাওয়ার সুইচ পাওয়ার কি যখন প্রেস করি তখন দেখা যায় আমাদের পাওয়ার সাপ্লাইতে কোনো রিডিং দেখায় না আমরা জানি যে মোবাইলটা ওপেন করলে কাটাটা একটু উপরে ওঠে বাট এমন কিছু মোবাইল আছে যে মোবাইলগুলো আসলে পাওয়ার সুইচ প্রেস করলে আমাদের পাওয়ার সাপ্লাই যেরকম থাকার সেরকমই থাকে কোনো পরিবর্তন আসে না সো এই মোবাইলটিতে আমার সেম প্রবলেম আসছে তো আসলে এ ধরনের প্রবলেম কেন আসে আমরা আজকে বোঝার চেষ্টা করব আমি মোবাইলটিতে নেগেটিভ পজিটিভ দুয়োটাই লাগিয়ে দিলাম লাগানোর পর এটা দেখতে পাচ্ছেন পাওয়ার কেবল আমি পাওয়ার সুইচটা এদিকে ক্যামেরাটা আমি পাওয়ার সুইচটা প্রেস করলাম আমি পাওয়ার সুইচটা প্রেস করতেছি বাট এখানে দেখতে পাচ্ছেন যার রিডিং আছে ফোর পয়েন্ট টু এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন কারেন্ট ব্যালেন্স যেটা আছে এটা কিন্তু সেমই আছে এমপিআরের কাটা কিন্তু একেবারেই উঠেনি আমি দেখতে পাচ্ছেন তো এটাই হলো আমাদের প্রবলেম আসলে এ ধরনের যদি প্রবলেম আসে তাহলে আমাদের যেটা মনে করতে হবে এখান থেকে এ ধরনের প্রবলেম আসে সর্বপ্রথম আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে পাওয়ার সুইচে কারণ পাওয়ার সুইচ যখন গ্রাউন্ড এবং পজিটিভ যখন এক করতে সক্ষম না হয় তখন এ ধরনের প্রবলেম হয় কারণ আমরা জানি অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা পাওয়ার প্রেস করব পাওয়ার প্রেস করার পরে যদি এখানে একটু উঠে অথবা উঠে হ্যাং করে থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে অন্য একটি প্রবলেম বাট এটা একদমই একটা ডিফারেন্ট প্রবলেম এটা হচ্ছে পাওয়ার কি থেকে এই সমস্যাটা আসে বেশি তো আসলে এই সমস্যাটা আসছে কোথা থেকে আমার আমরা বোঝার চেষ্টা করব পিছনে এই মুহূর্তে স্টুডেন্টরা আছে তারাও কাজটি দেখবে এবং ভাবলাম যে একসাথে একটা ভিডিও করে রাখি কারণ ইউটিউবে যারা আমাকে ফলো করে বা আমাকে বেশি ভালোবাসে তারা সবসময় এ ধরনের কমেন্ট আমাকে করেছিল বেশ কিছুদিন আগে সো এই জন্য চিন্তা করলাম এ ধরনের ভিডিও টিউটোরিয়াল শেয়ার করাটা বেটার হবে বন্ধুরা এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কানেকশন আছে এবং এখানে ফোর আছে ফোর আছে এবং এখানে মাল্টিমিটারে আমি যেটা করব বিশ ভোল্টেজে নিয়ে যাব বিশ ভোল্টেজে নেওয়ার পরে আমরা এখন ভোল্টেজটা চেক করব ভোল্টেজটা চেক করব এখানে দেখতে পাচ্ছেন বিশ ভোল্টেজ আছে এবং এখানে কানেকশনও আছে আমরা এখন একটা গ্রাউন্ডে রাখবো গ্রাউন্ড যেখানে রাখেন বডি যেখানে যেখানে রাখেন আমরা প্রায় সময় দেখে থাকি যে পাওয়ার যে কি আছে পাওয়ার কির আশেপাশে দেখবেন যে কিছু রেজিস্টেন্স ক্যাপাসিটার অথবা লাইন এগুলো থেকে থাকে সো এখন আমরা যেটা করব যে এখানে দেখতে পাচ্ছি কিছু লাইন আছে এবং এখানেও দেখতে পাচ্ছি বেশ কিছু সিস্টেম আছে তো এখানে আমরা দেখব যে ভোল্টেজটা আমরা কোথায় পাই অনেকে আমি আসলে এই কাজটা করার জন্য এক স্টুডেন্টকে দেওয়ার পর এই স্টুডেন্ট আমি যেটা দেখলাম যে এখান থেকে থ্রি পয়েন্ট কারণ আমি আলোচনা করেছিলাম যে যেখানে আমরা ভোল্টেজ পাবো ওখান থেকে আমরা লাইনটা টানবো কিন্তু আসলে এখানে বুঝতে সে ভুল করেছিল যে এখান থেকে আমরা জানি যে পাওয়ার যে সিপিউ যেটা আছে এখানে আশেপাশে ভোল্টেজ থাকবে কিন্তু আমি এটা বলেছিলাম যে পাওয়ার কি যেখানে থাকবে ওইটার আশেপাশে আমাদের চেক করতে হবে ভোল্টেজটা এর বাহিরে আমাদের হ্যাঁ বলেন আরেকটা চেক করছিলাম আমরা যেমন এখানে একটা ভোল্টেজ পাইছিলাম চার্জিং আছে পাশে থ্রি পয়েন্ট এইট ভোল্টেজটা পাইছিলাম এখান থেকে একটা জাম্পার করে এখানে নিয়ে দেখাইছিলাম আচ্ছা আচ্ছা এখানে এখানে একটা কথা আছে আমি কিন্তু শুধু এতটুকুই বলছি যে পাওয়ার কির আশেপাশে থাকবে তাহলে এটা এটা কি আশেপাশে হলো আশেপাশে বলতে আমরা চেক করছি পাই নেই না পাওয়ার ক্ষেত্রে আমরা এখানে দেখছি দূরে না না অবশ্যই পাবো একটু খুঁজতে হবে অন্য অন্য চোখ দিতে হবে মানে আমাদের নর্মাল চোখটার বাদ দিয়ে একটু থিঙ্কিং এমনভাবে নিতে হবে যে আমাদের পারতেই হবে দেখি আমি পারি কিনা তাহলে এটা দেখা যাক আমি প্রথমে হ্যাঁ বলুন পাওয়ার গেট পাশে অনেকগুলো দেখছো ওইখানে কোনো পাওয়া যায় আচ্ছা আচ্ছা দেখি তাহলে তো আমি এখানে শুরু করলাম মোবাইলটা এই মুহূর্তে ওপেন হচ্ছে না ওকে আচ্ছা বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমরা একটা মোটামুটি পেয়েছি থ্রি পয়েন্ট দেখি আর কোথাও আছে কি না তো দুই তিনটা একসাথে করা কারণ এদিকে পাচ্ছি না আচ্ছা এখানে দেখতে পাচ্ছি এই ক্যামেরাটা এখানে দেখতে পাচ্ছি বন্ধুরা আমি দেখাচ্ছি এখানে দেখতে পাচ্ছি আমি দুইটা হয়তো বা কিছু একটা ছিল বা এখান থেকে লাইনটা মিসিং হয়ে গেছে তো এখানে আমি জাম্পারটা পাচ্ছি না এখানে আমি যখন দেই এখানে কিন্তু কোনো ধরনের ভোল্টেজ আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে শো করতেছে না এখানে ভোল্টেজ নেই কিন্তু এদিকে আমি ঘাটাঘাটি করেছি বাট এদিকেও নেই স্টুডেন্টরা অনেকক্ষণ ঘাটাঘাটি করার পরেও এখানে ভোল্টেজ পাচ্ছে না তো আমরা সব কিছু দেখেছি এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি একটাই থ্র
चरम भूलना যে এই আশেপাশে যেটা থাকবে ওটা আশেপাশেই তো আর আত্মীয় স্বজন থাকবে যেমন আমি আমার ফ্যামিলি আমি আমি যেখানে থাকি ওখানে আমার আত্মীয় স্বজন বেশি থাকবে এটাই স্বাভাবিক তাহলে ওখান থেকে আইসে আমার আত্মীয় স্বজন যদি কেউ ঢাকা খুঁজে তাহলে এটা পাবে না এটা কিন্তু নর্মাল থিঙ্কিং দিয়ে বুঝতে হবে তাহলে ওর লাইনটা এদিকে আসবে এটা কোনো নর্মাল থিঙ্কিংয়ে কিন্তু এটা আসার কথা ছিল না এটা এদিকে আমাদের যতটুকু সেকশন ছিল দেখেন আমরা কিন্তু সবই ট্রাই করছেন আপনারা প্রত্যেকটা প্রায় পনেরো জন ষোলো জন এখানে আপনারা আছেন তাহলে আপনারা কিন্তু সব ট্রাই করছেন বাট ছোট্ট একটা ট্রিক্স আপনারা এইটা দেখেন নাই এখন দেখি আসা দাঁড়ান আচ্ছা কম্পোনের না থাকে এখানে আমি ভোল্টেজ পাইলি আমি কিন্তু এই কথা বলছি যে আমরা এটার আশেপাশে ভোল্টেজ পাইলি হবে তাহলে এখানে আমরা ভোল্টেজ পাইছি এই যে একটু ভুলের জন্যই তো আপনারা এই কাজটা পারতেছেন না বাট এটা কিন্তু এখান থেকে জাস্ট আমি মনে করি যে জ্বালাও দিলে এটা ওপেন হয়ে যাবে দেখি আমি এখানে ভোল্টেজটা এই পাশেরটাই পাচ্ছি না এফেসটা পাচ্ছি আমি এখন একটা ঝালাই করে দেখি যে আসলে আমাদের হ্যাঁ থ্রি পয়েন্টের অনেক সময় দেখা যায় কম দেখায় সমস্যা নাই থ্রি পয়েন্টের কমেও যদি হয় তাহলেও হতে পারে হ্যাঁ ভোল্টেজ পাওয়ার লাগিয়ে দিলাম কোন সাইডে কোন সাইডে এই যে মানে ও যে যেখানে ভোল্টেজ পাইছি ওখান থেকে নিয়ে পাশেরটা লাগিয়ে দিছি সুইচের কি পজিটিভ জি রিডিং বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু রিডিং আর এখানে মোবাইলটা ওপেন হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন রিডিংটা ওপেন হয়ে গেছে মোবাইলটা সো আমরা এটা দ্বারা যেটা বুঝলাম যে এখান থেকে যে ভোল্টেজটা পাইছি ভোল্টেজটা আমি এখানে লাগিয়ে দিলাম পাওয়ার সুইচে পাওয়ার সুইচ প্রেস করলাম মোবাইলটা ওপেন হয়ে গেছে আসলে আমি এতক্ষণ মানে এটা ধারা আমি যেটা বুঝাইতে চাইছি যে মোবাইলের মাদারবোর্ডে যেথায় প্রবলেম না হোক না কেন আমাদের যদি পাওয়ার কিতে যদি কোনো ধরনের প্রবলেম হয় এবং আমরা যদি মাল্টিমিটারে কোনো রিডিং না দেখি একেবারেই পাওয়ার সুইচ প্রেস করার পরে যদি আমরা এখানে রিডিং একেবারেই না পাই তাহলে আমাদের প্রথম যে সন্দেহটা এই সন্দেহটাই যাবে আমাদের পাওয়ার কিতে তো না পাওয়ার কিটে কেন চেঞ্জ করবো পাওয়ার কিটে তো ভালো আছে পাওয়ার কিটে ভালো আছে কারণ আমরা এখানে ভোল্টেজ পাচ্ছি না ভোল্টেজ যদি পেতাম এখানে তারপর আমরা পাওয়ার সুইচ প্রেস করতাম কারণ অনেক সময় ভিতরে মরিচা পড়তে পড়তে পারে এই জন্য পাওয়ার সুইচ প্রেস করলেও দেখা যায় অনেক সময় হয় না তো সেক্ষেত্রে আমরা চেঞ্জ করতাম বাট আমরা তো এখানে ভোল্টেজে পাচ্ছিলাম না তো এই জন্য দেখেন আপনারা কিন্তু এদিক এদিক সব খুঁজছেন কিন্তু আমি এই কথাটা বলছি যে এমন একটা সেকশন ছোট্ট একটা সেকশন ওইটাকে যদি বাত রেখে যান তাহলে কিন্তু আসলে সফলতাটা পাই দেয় হ্যাঁ যদি এখান থেকে জাম্পারিং করে যদি ব্যাটারি কালেক্টর ফেস থেকে তো তাহলে সেটটা অফেন হবে নাকি না 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 কেন ব্যাটারি ব্যাটারি শর্ট মানে এটা না শর্ট না এটা এটা কখনোই হবে না ব্যাটারি কানেক্টর থেকে আমরা ভোল্টেজ পাই ঠিক আছে তার মানে এখান থেকে নিলে কি হয়ে যাবো তাহলে এখান থেকে তো গ্রাউন্ড মারলে হয়ে যাবে অনেকবার টেস্ট করে দেখছি কিন্তু পায় না এটা হয় না এখানে এখান থেকে তো ভোল্টেজ এই জায়গায় পাইছে কিন্তু এটা ওপেন হইলো না 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 এখানে এমন কথা আছে যে ভোল্টেজ যদি থাকে তাহলেই মোবাইলটা ওপেন হবে না ভোল্টেজ থাকলে ওপেন হবে না এখানের ভোল্টেজ ভোল্টেজের ভিতরে কিছু পার্থক্য ওরকম ভোল্টেজ আসে এখন এখানে একসে একরকম ভোল্টেজ এখানে আসে একরকম ভোল্টেজ তাহলে এখানে ভোল্টেজ এখানে দিলে কাজ হইবে এটা এই ভোল্টেজের লাইনটাকে আসে অন্য সেকশন থেকে আর এখানের এটা অন্য সেকশন তাই সেকশন ভেদে আমাদের ভোল্টেজ ভোল্টেজ পাইতে হবে জি জি এমন না যে এখানে একটা ভোল্টেজ পাইলাম এই ভোল্টেজটা নিয়ে আমি জাম্পার মাইরে দিলাম না হয়ে গেল কাজটা এরকম না ওর ভোল্টেজ আলাদা হ্যাঁ ভোল্টেজ যদি ওখানে যেটা আছে এখানে যদি সেটাই আসে না না এরকম কোনো কাজ হইব না কিন্তু এইটা ওর সেকশন থেকে ভোল্টেজটা নিতে হইব কথা হয়েছে ওর আশেপাশে অবশ্যই থাকবে প্রায় সেটি প্রায় নাইনটি নাইন পারসেন্ট এখানে থাকবে যদি থাকে তাহলে এখান থেকে আমরা এই লাইনগুলো ভালোভাবে মানে কাস্টমার মনে করে এটা ডেট হয়ে গেছে কাজ হ্যাঁ এই তো চলে কাজ হয় না আচ্ছা বন্ধুরা আশা করি ভিডিও টিউটোরিয়াল ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ এই ভিডিও কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানান এবং পরবর্তী ভিডিও কী ব্যাপারে দেখতে চান তাও জানাতে পারেন আজকে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন পরবর্তী ভিডিও দেখার আমাদের জানি আজকে এখানে বিদায় নিচ্ছি আ